Vamos, que primero tenemos la puntuación de los jueces. Después de cinco rounds de pelea, los jueces A, B y C coinciden en la puntuación 45 a 50. El vencedor de esta pelea por decisión unánime de los domadores de Cuba, Luis La Araña. Luis, pues platícanos tus impresiones de este combate, prácticamente un dominio de principio a fin. Bueno, el combate fue muy fuerte, eh, mi primera pelea, igual que la de él, todo estuvo bien. Fue una pelea muy fuerte, ya que estamos en un país de altura, con buenos boxeadores preparados, igual que nosotros. Háblanos justamente de eso, de la estrategia que hay que seguir máxima la altura de la Ciudad de México. ¿Cómo? Háblanos un poco de la estrategia que hay que seguir por la altura de la Ciudad de México. Hay que entrenar un poquito más, hacer más base de entrenamiento aquí, o a la altura. Cuarta victoria para Cuba, una velada exitosa hasta ahora. ¿Eh? Cuarta victoria de Cuba, una velada exitosa. Sí, sí. Bueno, vinimos aquí con ese propósito de meter 5-0 y por lo que veo vamos en el camino correcto. Gracias, enhorabuena. Bueno, pues ahí las palabras eh, de la araña. Adelante, Bob. Ellas son las chicas de la Serie Mundial de Boxeo. El aplauso fuerte de todos ustedes para estas bellezas que nos están acompañando a lo largo y ancho de la Serie Mundial de Boxeo. Sí, caballeros, tenemos a continuación un encuentro más entre México y Cuba. Vamos a recibir en la esquina azul a Eris Landy Wow. 
En la esquina contraria recibamos dentro del equipo de los guerreros de México de Francia tenemos a Coupe. Esto para el round 3 entrenado por meses como un desenfrenado mi cuerpo está en buen estado voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado los puños del guerrero en hierro se transformaron fue ahí en la calle donde algunos crecimos estuvimos atrapados pero pronto salimos Damas y guerreros a continuación como superior de la WSB de Estados Unidos de Norteamérica, Ángel Villarreal. El tercero en la superficie de Italia, Enrico Licini. Damas y caballeros a continuación en la categoría de los 91 kilogramos pelearán cinco rounds. Presentamos en la esquina azul de los domadores de Cuba tenemos a el rayo de Guantánamo, Arislandi Sabón. Presentamos en la esquina contraria del equipo de los guerreros de México, el francés Javier Coupe. Watch your red, cuidado la cabeza, no lo blow, nada de golpe abajo. Fair play, ok, que le dan un si verde. Box.
Bonilla, 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 ya no más. Vamos, Gabriel, su atención, por favor. El vencedor de esta pelea por Necao Técnico en el primer round de los domadores de Cuba, el rayo de Guantánamo. Fuerte el aplauso, damas y para el vencedor de esta pelea en Islam Sabón. El rayo de Guantánamo. El aplauso. También se lo damos, por supuesto, a Jacques Coupé de Francia. Erslani, pues una pelea que termina rápidamente por la vía del cloroformo, esa mano derecha y la zurda, ambas certeras. Bueno, sí, creo que es un boxeador que tiene muchas cualidades y pues nada, me caracterizo eh, un, un luchador que ha entrenado bastante fuerte para el torneo y pues ya también los resultados aquí encima de Ring. Ha sido una velada redonda, exitosa para la Armada Cubana con cinco victorias. Bueno, sí, eh, repito la pregunta. Sí, que ha sido una velada exitosa. ¿La pensabas así, con cinco victorias? Bueno, sí, sí. Eh, bueno, es un equipo, ya como le dije, luchador. Nos hemos preparado bastante bien. Pues no, no quiero decir nada sobre en contra de los mexicanos. Creo que son un, un equipo bastante fuerte. Pero bueno, creo que los tomadores se han, han superado en todo. Y pues nada, preparación creo que se impone acá arriba, arriba del ring. Gracias, señor Buena. Gracias a usted. Bueno, pues ahí las palabras. Bob, regresamos contigo.